you get the point? Hindi sa pwede na uh, takot ako sa buhas, na mahigod ma on pag it's next year, magbagay mapasit siya on pag it's next year, because he is already perfection. Pero buot niya na siya, nagigit niya ang pinaka sa ano. And another thing is, uh, there is no quantitative change again. God's nature does not undergo modification. Therefore, God does not change His mind. Dari ko nito po, so na may araw pa pong isa rin po eh. Ang Diyos, wala na gano'n. Mas hindi ka nga change this or, or constancy kung ayun ka ilis-ilis ang inopinsar ang iyan ang actions kahit ang bukos siyang nature which remains unchanged no matter what comes. Uh, what of course. And then, in ang verse chapter 23 verse 19 the argument is that since God is not human, His actions must not be unalterable. Kung sila mo ngayon sila kailis-ilis, naman ang ambalsang God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not up? Does He promise and not fulfill? We just discussed that God will not change, God will not change His mind. Diba? Ura? Kung ay nag-change ang gino sa kanyang mind, probably yung mga question mo, Pastor, kaya ano na yung mga versikulo nga ang basic dito na lahat, nag-change sa kanyang mga tsakos? Nag-change sa kanyang mind? Let's say for instance, in Genesis chapter 6 verse 7, 6 and 7, The Lord, nakita niyo na ka-underscore, may underline, The Lord regretted that He had made human beings on the earth. Sabi ko, Lord, why naga ginulsun? Why sa naga change sa mind niya? So, nga naga ginulsun siya. Tapos, Pastor, paano pag ito niya nga, ako na nagkabasa sa inyo, na ginulsun po, ginubra po ang tao. Tapos sa John chapter 3 verse 4, Juna chapter 3 verse 4, isa pa din, Juna began by going a day's journey to the city, proclaiming, sila niya, 40 more days in Nineveh will be overthrown. You know, sa verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction. Ano naman, na, na, nag-change naman sa sanya naman. Imbes ng pinahan niya, hindi niya lang pagpinahan. Abi ko pasto, si Lord constant. Why did it change in your mind? So how are we going to treat these verses? Kalina, constant. Natapplicable ka po. Okay, these uh, passages, you know what, uh, can be explained this way. Number one, some of them are to be understood as anthropomorphism or anthropopathism. Pag sila nga nga anthropomorphism or anthropopathism, hindi ko say, mga description in isang ginoo sa kanyang action at mga feelings in terms of human description and from human perspective. Hindi ko say, Nagpapakita ini ang representation sa Ginoo na nagpapabatsag sa kanya, nagkasakit man siya. Pero not necessary daw yung ang writer, meaning to say, ang mga writers nagamit sa kinatawag na human analogy. Not necessary le, na ang just nag-change sa kanya ng mind. But nagagamit ang writers sa human analogy like emotions for us to feel na ang Diyos na nga ginalagad na ito, may balat siya doon. Ay paano na lang nga nga karoon nga ang Diyos o oh, halaga ng baha? Tapos may naging ito yung tagdaw. Sino ka nagtaw sa inyo basketball? NBA. Okay, so familiar sa inyo si Kawhi Leonard. Si Leonard ang isa sa mga player na why na siya sa ilimitan? Why mo na siya sa katawan? Why mo na yan makita ka na kayo? Why mo na yan kita ang kainit? Mas kinano yun ang malintong? Why niya ka ano? Why niya ka panginit? Mas kinano na nga daw kay Laya? Pamangkutulo sa maging pipi sa prayer. Oh, yan. Yan. Ang iba yun ka matinig ka lang daw yan, ha? Bibila kung si Murag to, pero tinitong tinig ka ang pagdaw nila. 
Yung pertinang hinibigo ko sa ministry, tapos hindi siya nakita, ay huwag siya mata. So, ang Bible writers, although their God has no physical nature, just exactly what we have, however, Bible writers in the presented that indeed, ang Diyos na nakita. Ang Diyos gusto niya magbuli. So, hindi napakita ka may kapon siya. But of course, it's, it's not a physical hand. It's not a physical hand. Kaya kung may kamot ng physical na ginoon, wala akong guro mga magkot, mas parang wala mga kamot sa ginoon. Mabi. Mas kung may mata ang ginoon, ano yung tanap ang mata sa ginoon? Kung tawag kami ang mata sa ginoon, mas kayo 1 million dollars na lang. Ito ka sa dyan, istorya ka yun. Kaya may chintin na kayo sa aton, kaya ang ginalagay ka ng Diyos na nakita sa aton, ba't lang ni siya rinay na may Pagkata siya ang apres ng mata natin. Kinarepresenta ang ino sa natin, ang Biblia na presenta sa natin. Sa perspektibo mo sa natin, it's in yan ka. Kung matyagal ka, na nag-relate kita sa Diyos, na kung may mata kita, may mata ka siya, may feelings kita, may feelings ka siya, may kamot kita, may kamot ka siya. But don't take it literal. Don't take it literal. Pero kung nagpamangkot ka, kung may dako ka kamot, ang ginawa ko yung pinakatakuda ako ang mga sa pagkulisa. Sa tanan, ang Diyos yung pinakatakuda ako ang mga mata na makita yan ka ng tanan. Ang Diyos yung pinakatakuda ako ang mga korasol na mga makakwag niya kita ka na. Okay? Do you have any question? 